హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం ఈ వీడియోలో కెమిస్ట్రీ విభాగానికి సంబంధించి ఆమ్లాలు క్షారాలు మరియు లవణాల గురించి అయితే ఇన్ డీటెయిల్డ్గా పూర్తిగా అయితే రివ్యూ చేయడం జరుగుతుందండి సో వివిధ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో అడిగినటువంటి ప్రీవియస్ ఫిట్స్ కూడా అయితే దీంట్లో మెన్షన్ చేసి క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందండి ఎవరైతే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ జేఈ అలాగే ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ సిజిఎల్ అలాగే ఎస్ఎస్సి జిడి ఎంటిఎస్ అలాగే ఇతర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళైతే ఈ వీడియో అయితే పూర్తి చివరి వరకు చూడండి అండి పూర్తిగా అయితే సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీడియోని అయితే చివరి వరకు చూడండి అండి సో ఫస్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఆమ్లాల ధర్మాలను మొదటగా ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు అన్నారండి సో ఆమ్లాల ధర్మాలను అయితే రాబర్ట్ బాయిల్ గారు అయితే మొదటగా అయితే ప్రతిపాదించారండి అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఆమ్లాల ధర్మాలు ఏమిటి అన్నారండి సో ఆమ్లాల యొక్క ధర్మాలు వచ్చేసి ఆమ్లాలు రుచికి పుల్లగా ఉంటాయండి అలాగే నీలి లిట్మస్ను ఎర్రగా అయితే మారుస్తాయండి అలాగే ఆమ్లాలు కార్బోనేట్ బై కార్బోనేట్లతో చర్య జరిపి సిఓటీను అయితే విడుదల చేస్తాయండి సో ఆమ్లాలు అనేటువంటివి కార్బోనేట్లు బై కార్బోనేట్లతో చర్య జరిపి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సిఓ టూను అయితే విడుదల చేస్తాయండి సో ఇవ్వండి ఆమ్లాల యొక్క ధర్మాలు అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి బలహీనమైన ఆమ్లానికి ఒక ఉదాహరణ అని అడిగారండి సో బలహీనమైన ఆమ్లానికి ఎసిటిక్ ఆమ్లం అనేటువంటి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ అండి సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి రసాయనాల రాజు అని ఏ రసాయనాన్ని పిలుస్తారు అన్నారండి సో ఇది మోస్ట్లీ చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి బిట్ అండి సో రసాయనాల రాజు అంటే సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ని అయితే రసాయనాల రాజు అని పిలుస్తారండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ సో ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అని ఏ రసాయనాన్ని పిలుస్తారు అని అడిగారండి సో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ రసాయనాల రాజు అని ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అని సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని అయితే పిలవడం జరుగుతుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి విద్యుత్ ఘటాల్లో వాడే రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో బ్యాటరీలో వాడే రసాయనం విద్యుత్ ఘటాలన్నా బ్యాటరీలన్నా ఒకటేనండి సో విద్యుత్ ఘటాల్లో వాడే రసాయనం ఏమిటి అన్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి కృత్రిమ సిల్క్ తయారీలో సెల్యులోజ్ నైట్రేట్ వాడే రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో కృత్రిమ సిల్క్ తయారీలో వాడేటువంటి రసాయనం ఏమిటి అన్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి నత్రిక ఆమ్లం నత్రిక ఆమ్లాన్ని కృత్రిమ సిల్క్ తయారీలు అయితే తయారీలు అయితే వాడతారండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి నిమ్మ జాతి నిమ్మ నారింజ పండ్లలో ఉండే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో నిమ్మ జాతి నిమ్మ నారింజ పండ్లలో ఉండేటువంటి రస ఆమ్లం వచ్చేసి సిట్రిక్ ఆమ్లం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఎసిటైల్ సాలిసి కామ్లాన్ని ఏమంటారు అన్నారండి సో ఎసిటైల్ సాలిసి కామ్లాన్ని ఆస్పిరిన్ అని అంటారండి సో ఎసిటైల్ సాలిసి కామ్లాన్ని ఆస్పిరిన్ అయితే అంటారు అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి చీమ కరిచినప్పుడు మన శరీరంలోకి ప్రవేశించే ఆమ్లం ఏమిటి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి చాలా ఎగ్జామ్స్లో అయితే అడిగారు సో చీమ కరిచినప్పుడు మన శరీరంలోకి ప్రవేశించే ఆమ్లం వచ్చేసి ఫార్మిక్ ఆమ్లం సో ఆన్స్ వచ్చేసి ఫార్మిక్ ఆమ్లం అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి వెనిగర్ దేని యొక్క సజల ద్రావణం అన్నారండి సో వెనిగర్ దేని యొక్క సజల ద్రావణం అంటే అసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క సజల ద్రావణం అండి వెనిగర్ అనేటువంటిది ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి బిట్టు వెనిగర్ దేని యొక్క సజల ద్రావణం అన్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అసిటిక్ ఆమ్లం అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి వెనిగర్ దేనితో తయారవుతుంది అన్నారండి సో సో వెనిగర్ అనేటువంటిది ద్రాక్ష సారాయిని నిర్జలీకరణం చేసి తయారు చేస్తారండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి పాలు పెరుగుగా మారినప్పుడు పుల్లటి రుచి రావటానికి కారణమైన రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో పాలు అనేటువంటి పెరుగుగా మారినప్పుడు పుల్లటి రుచి రావడానికి కారణమైన రసాయనం ఏమిటి అనండి సో ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి చాలా ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి బిట్ అండి ఇది సో పాలు పెరుగుగా మారినప్పుడు పుల్లగా రావడానికి కారణం లాక్టిక్ ఆమ్లం అండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి లాక్టిక్ ఆమ్లం అలాగే క్షారాల ధర్మాలను మొదట ప్రతిపాదించిన వారు ఎవరు అన్నారండి సో క్షారాల ధర్మాలను మొదటగా ప్రతిపాదించిన వారు రౌలే అండి సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆమ్లాల ధర్మ ఆమ్లాల ధర్మాలను ప్రతిపాది మొట్టమొదటిగా ప్రతిపాదించిన వారు అయితే రాబర్ట్ బాయిల్ 
అలాగే క్షారాల ధర్మాలను మొదటిగా ప్రతిపాదించిన వారు ఎవరు అంటే రౌలే అలాగే నెక్స్ట్ బుట్ వచ్చేసి మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ అని దేనిని అంటారు అన్నారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ బుట్ వచ్చేసి క్షారాల ధర్మాలు ఏమిటి అన్నారండి సో క్షారాల ధర్మాలు అంటే క్షారాల ధర్మాలు రుచికి చేదుగా ఉంటాయండి అలాగే ఎర్ర లెట్మస్ను నీలి రంగుకు మారుస్తాయి క్షారాలను అమోనియం లవణాలతో వేడి చేస్తే అమోనియా వాయువు వెలువడుతుందండి అలాగే క్షారాలు నారింజ రంగు గల ఆరెంజ్ సూచికను పసుపు రంగుకి మారుస్తాయండి సో క్షారాలు అనేటువంటి నారింజ రంగు గల ఆరెంజ్ సూచికను పసుపు రంగుకి అయితే మారుస్తాయండి సో ఈ నాలుగు అనేటువంటి క్షారాల యొక్క ధర్మాలు అండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి తడి సున్నం అని దేనిని అంటారు అన్నారండి సో తడి సున్నం అంటే కాలుష్యం హైడ్రాక్సైడ్ సో మనం కాలుష్యం హైడ్రాక్సైడ్ ని తడి సున్నం అని అంటారు లేదా మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ అని అంటారండి సో మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ లేదా తడి సున్నాన్ని కాలుష్యం హైడ్రాక్సైడ్ అయితే అని అంటారండి సో ఇది చాలా ఎగ్జామ్స్ లో రిపీటెడ్ కలిగినటువంటి బిట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి పిహెచ్ స్కేల్ ప్రతిపాదించినది ఎవరు సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి సో పిహెచ్ స్కేల్ ను ఎవరు ప్రతిపాదించారు అన్నారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సొరెన్ సన్ సొరెన్ సన్ అనేటువంటి ఆయన పిహెచ్ స్కేల్ ని అయితే ప్రతిపాదించారండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఆరోగ్యవంతమైన మానవుని రక్తపు ఉదజని సూచిక పిహెచ్ ఎంత అన్నారండి సో ఉదజని సూచిక అన్న పిహెచ్ అన్న ఒకటేనండి సో మానవుని యొక్క రక్తపు పిహెచ్ ఎంత అనండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి వర్షపు నీరు యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో వర్షపు నీరు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ అండి సో వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి వర్షపు నీరు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఫైవ్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి స్వచ్ఛమైన నీరు యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో స్వచ్ఛమైన నీరు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ పిహెచ్ విలువ సెవెన్ సో స్వచ్ఛమైన నీరు యొక్క పిహెచ్ విలువ సెవెన్ ఉంటుందండి అలాగే వర్షపు నీరు యొక్క పిహెచ్ విలువ అంటే ఇందాక ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అని చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు స్వచ్ఛమైన నీరు యొక్క పిహెచ్ విలువ అని అడిగారు కాబట్టి సెవెన్ సెవెన్ అనేటువంటిది స్వచ్ఛమైన నీరు యొక్క పిహెచ్ విలువ అలాగే నెక్స్ట్ బుట్ వచ్చేసి పాల సగటు పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో మిల్క్ యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారు సో పాలు యొక్క పిహెచ్ విలువ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బట్టండి పాల యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఆమ్ల వర్షం పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో ఆమ్లాల యొక్క పిహెచ్ విలువ అనేటువంటి సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో సెవెన్ నుంచి తక్కువ ఉంటే దాన్ని ఆమ్లాలు అని సెవెన్ పైన ఉంటే క్షారాలు అని అంటారండి పిహెచ్ స్కేల్ మీద సో మనకి ఇక్కడ ఏమడిగారు ఆమ్ల వర్షం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారు కాబట్టి ఆమ్ల వర్షం అనేటువంటిది సెవెన్ కన్నా దాని యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ అనేటువంటి సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సెవెన్ కంటే తక్కువ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి బలమైన ఆమ్లం బలమైన క్షారంతో కలిసినప్పుడు జరిగే తటస్థీకరణంలో ఏర్పడేవి ఏవి అన్నారండి సో బలమైన ఆమ్లము మరియు బలమైన క్షారంతో కలిసినప్పుడు జరిగే తటస్థీకరణంలో నీరు మరియు లవణాలు అయితే ఏర్పడతాయండి సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి నీరు మరియు లవణాలు అయితే ఏర్పడతాయి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి బెంగాల్ సాల్ట్ పీటర్ అని ఏ లవణాన్ని అంటారు అన్నారండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి చాలా సార్లు అయితే రిపీట్ అయినటువంటి బిట్టు బెంగాల్ సాల్ట్ పీటర్ అని ఏ లవణాన్ని పిలుస్తారు అన్నారండి పొటాషియం నైట్రేట్ ని బెంగాల్ సాల్ట్ పీటర్ అని అంటారండి సో పొటాషియం నైట్రేట్ ని బెంగాల్ సాల్ట్ పీటర్ అంటారు అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి మూత్రపిండాల్లో ఏర్పడే రాళ్లలో ఉండే పదార్థం ఏమిటి అన్నారండి సో మూత్రపిండాల్లో ఏర్పడే రాళ్ళు ఉంటాయి కదండి దాంట్లో ఉండే పదార్థం ఏమిటి అన్నది సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు కాల్షియం ఆక్సలైట్ యూరిక్ ఆమ్లం కాల్షియం పాస్పైట్ సో కాల్షియం ఆక్సలైట్ యూరిక్ ఆమ్లం కాల్షియం పాస్పైట్ అనేటువంటివి మానవుని మూత్రపిండాల్లో ఏర్పడేటువంటి రాళ్లలో ఉండేటువంటి పదార్థాలు అండి ఇవి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి సోడా నీటిలో ఉండే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సోడా నీటిలో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి సో మనకి రెగ్యులర్ గా అయితే సోడా అయితే చూస్తూ ఉంటాం కదండి సో ఈ సోడా నీటిలో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి కార్బోనిక్ ఆమ్లం సో కార్బోనిక్ ఆమ్లం అనేటువంటి సోడా నీటిలో అయితే ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి రిఫ్రిజిరేటర్ లో శీతలీకరణంకు కూలెంట్ కు వాడే రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ ఫ్రిడ్జ్ లో అంటాం కదండి సో ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ లో శీతలీకరణం అంటే రి కూలెంట్ కు వాడే రసాయనం ఏమిటి అన్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రియాన్ ఇది కూడా చాలా మోస్ట్లీ చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడిగినటువంటి బిట్ అండి సో రిఫ్రిజిరేటర్ లో శీతలీకరణ కు వాడేటువంటి రసాయనం
మంట కోసం వాడే రసాయన విధి అనేది సోనాసర్ చేసి ఎసిటిలిన్ అలాగే నెక్స్ట్ బుట్ వచ్చి టేప్ రికార్డర్ టేపు పై పూత వేసే రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో టేప్ రికార్డర్ టేపు పై పూత వేసే రసాయనం ఏమిటి అని అడిగారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐరన్ ఆక్సైడ్ సో ఐరన్ ఆక్సైడ్తో టేప్ రికార్డర్ టేపు పై అయితే పూత అయితే వేయడం జరుగుతుందండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇది చాలా ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్గా ఉన్న బిట్టు అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి కాస్టిక్ సోడా లేదా దాహక సోడా సో కాస్టిక్ సోడా లేదా దాహక సోడా అని ఏ రసాయనం అని పిలుస్తారు అన్నారండి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని కాస్టిక్ సోడా లేదా దాహక సోడా ఎన్ఏఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అయితే పిలుస్తారండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి కాస్టిక్ పొటాష్ అని ఏ రసాయనం అని పిలుస్తారు అన్నారండి సో కాస్టిక్ పొటాష్ అనేటువంటిది పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ని అయితే పిలుస్తారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి పండ్లను నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించే రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో మనం పండ్లను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనం ఎసిటిక్ ఆమ్లం సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి యాంటీసెప్టిక్గా ఉపయోగించే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి యాంటీసెప్టిక్గా ఉపయోగించే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బోరిక్ ఆమ్లం ఇది కూడా మనకి చాలా ఎగ్జామ్స్లో రిపీట్ అయినటువంటి బిట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఆమ్ల వర్షాలకు ప్రధాన కారణమైన రసాయనం ఏది అన్నారండి సో ఆమ్ల వర్షాలకు ప్రధానమైనటువంటి కారణమైనటువంటి రసాయనం వచ్చేసి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అండి హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఆక్వా ఫోర్టీస్ అని ఏ ఆమ్లాన్ని పిలుస్తారు అన్నారండి సో ఆక్వా ఫోర్టీస్ అనేటువంటి ఆమ్లాన్ని అయితే అత్రిక్ ఆమ్లాన్ని అయితే పిలుస్తారండి ఆక్వా ఫోర్టీస్ అనేటువంటిది అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి గాజుపై అక్షరాలు వ్రాయుటకు ఉపయోగించే ఆమ్లం ఏది అన్నారండి సో మనకి గాజుపై అక్షరాలు వ్రాయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి హైడ్రో ఫ్లోరిక్ ఆమ్లం హెచ్ఎఫ్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి గాజుపై అక్షరాలు వ్రాయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి హైడ్రో ఫ్లోరిక్ ఆమ్లం హెచ్ఎఫ్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ డ్రింక్ కోలా పానీయాలు నిల్వ ఉంచుటకు తోడ్పడు ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో సాఫ్ట్ డ్రింక్ అలాగే కోలా పానీయాలు నిల్వ ఉంచుటకు ఉపయోగించేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి సిట్రిక్ ఆమ్లం అండి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి నైట్రిక్ ఆమ్లంతో గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం వన్ ఇస్ టు త్రీ రిషియాలో చర్య జరిపితే ఏర్పడు ద్రవరాజ్యం ఏమిటి అన్నారండి సో మనకి ఆక్వా రీజియా అయితే నైట్రిక్ ఆమ్లం ఒక పాలు అలాగే గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మూడు పాళ్ళు కలిపి చర్య జరిపితే ఏర్పడేటువంటి ద్రవరాజ్యం వచ్చేసి ఆక్వా రీజియా అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఆక్వా రీజియా ద్రవరాజ్యం దీనిని కరిగించుటకు ఉపయోగిస్తారు అన్నండి సో బంగారాన్ని కరిగించుటకు అయితే ఆక్వా రీజియా ద్రవరాజ ద్రవరాజ్యం అయితే ఉపయోగిస్తారండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్టు బంగారాన్ని కరిగించుటకు ఉపయోగించినది ఏది అని అడుగుతారు చాలా ఎగ్జామ్స్ అడిగినటువంటి బిట్ అండి ఇది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆక్వా రీజియా ద్రవరాజ్యంను దేనిని కరిగించుటకు ఉపయోగిస్తారు అన్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బంగారం అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి నిద్ర మాత్రల తయారీకి వాడే రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి నిద్ర మాత్రలకు తయారీకి ఉపయోగపడేటువంటి నిద్ర మాత్రల తయారీకి వాడేటువంటి రసాయనం వచ్చేసి మెర్క్యురిక్ క్లోరైడ్ హెచ్జిసిఎల్ టూ మెర్క్యురిక్ క్లోరైడ్ అనేటువంటిది నిద్ర మాత్రల తయారీకి అయితే వాడేటువంటి రసాయనం అండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి గాయాలు తగిలినప్పుడు రక్తస్రావం ఆపడానికి వాడే రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో మనకి గాయాలు తగిలినప్పుడు రక్తస్రావం కంట్రోల్ చేయడానికి ఆపడానికి ఉపయోగించేటువంటి రసాయనం ఏది అన్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పొటాష్ ఆలం కే టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఏఎల్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రైస్ ట్వంటీ ఫోర్ హెచ్ టూ సో ఇదండి దాని యొక్క రసాయన నామం అండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పొటాష్ ఆలం గాయాలు తగిలినప్పుడు రక్తాన్ని ఆపడానికి వాడేటువంటి రసాయనం వచ్చేసి పొటాష్ ఆలం అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఫోటోగ్రఫీలో ఫిక్సింగ్ ఏజెంట్గా వాడు రసాయనం ఏమిటి అన్నారండి సో ఫోటోగ్రఫీలో ఫిక్సింగ్ ఏజెంట్గా వాడేటువంటి రసాయనం వచ్చేసి సోడియం థయోసల్ఫైట్ లేదా హైపో అంటారండి సో ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఫోటోగ్రఫీలో ఫిక్సింగ్ ఏజెంట్గా వాడేటువంటి రసాయనం వచ్చేసి హైపో లేదా సోడియం థయోసల్ఫైడ్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి కాలోమెల్ అని ఏ రసాయని పిలుస్తారు అన్నారండి సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి మెర్క్యురిక్ క్లోరైడ్ సో మెర్క్యురిక్ క్లోరైడ్ని కాలోమెల్ అని అయితే పిలుస్తారండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి సర్జికల్ బ్యాండేజీల తయారీకి మరియు గోడలకు ప్లాస్టింగ్కు వాడు రసాయనం ఏది అన్నారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారీస్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారీస్ రసాయనంకు మరొక పేరు ఏమిటి అన్నారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కాల్షియం సల్ఫైట్ హెమీ హైడ
త్రీ టూ టూ త్రీ అయితే నిమ్మరసం యొక్క పిహెచ్ విలువ అయితే ఉంటుందండి అలాగే జఠర రసం యొక్క పిహెచ్ విలువ వచ్చేసి టూ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఉంటుందండి అలాగే మూత్రం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారు సో మూత్రం పిహెచ్ విలువ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఉంటుందండి అలాగే లాలాచలం పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో లాలాచలం పిహెచ్ విలువ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ టు సిక్స్ పాయింట్ నైన్ అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి కార్ బ్యాటరీలోని ఆమ్లం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో కార్ బ్యాటరీలోని ఆమ్లం యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఒకటి అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెనిగర్ లేదా ఎస్టిక్ ఆమ్లం పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో వెనిగర్ లేదా ఎస్టిక్ ఆమ్లం యొక్క పిహెచ్ విలువ వచ్చేసి మూడు ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఆమ్ల వర్షాలు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత అన్నారండి సో ఆమ్ల వర్షాల యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ కంటే తక్కువ అని మనం ప్రీవియస్ బిట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదండి సో ఆమ్ల వర్షాల యొక్క పిహెచ్ విలువ అనేటువంటిది టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ లోపు అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి పైత్య రసం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో పైత్య రసం యొక్క పిహెచ్ విలువ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి క్లోమ రసం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారు సో క్లోమ రసం యొక్క పిహెచ్ విలువ వచ్చేసి ఎయిట్ అయితే ఉంటుందండి అలాగే సముద్రపు నీరు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత అన్నారండి సముద్రపు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అయితే ఉంటుందండి సో సముద్రపు నీరు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి సబ్బు నీరు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత అన్నారండి సో నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి సబ్బు నీరు యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత అన్నారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి టెన్ సబ్బు నీరు యొక్క పిహెచ్ అనేటువంటిది టెన్ అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి అమోనియా పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో అమోనియా పిహెచ్ విలువ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి కోకో కోలా యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అన్నారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ టూ అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి పత్తిలో ఉండే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో మనకి పత్తిలో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి లిలోనిక్ ఆమ్లం అండి సో లినోనిక్ ఆమ్లం అనేటువంటిది పత్తిలో అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి వేరు శనగలో ఉండేటువంటి ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి అరాకీ డోనిక్ ఆమ్లం సో వేరు శనగలో అరాకీ డోనిక్ ఆమ్లం అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఉసిరి మరియు సి విటమిన్ లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో ఉసిరి మరియు సి విటమిన్స్ లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి సిట్రస్ లేదా నిమ్మ జాతుల్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో సిట్రస్ లేదా నిమ్మ జాతుల్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి సిట్రిక్ ఆమ్లం అండి అలాగే ఆపిల్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో ఆపిల్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి మాలిక్ ఆమ్లం అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి చింతపండులో ఉండేటువంటి ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి టాటారిక్ ఆమ్లం సో చింతపండులో టాటారిక్ ఆమ్లం అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి టొమాటో టొమాటో లేదా పుచ్చకాయలో ఉండేటువంటి ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో టొమాటో లేదా పుచ్చకాయలో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి ఆగ్జాలిక్ ఆమ్లం అయితే టొమాటోలో పుచ్చకాయలోనైతే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి మూత్రంలో ఉండే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో మూత్రంలో యూరిక్ ఆమ్లం అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి జఠర రసంలో ఉండే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో జఠర రసంలో ఉండే ఆమ్లం వచ్చేసి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అయితే జఠర రసంలో అయితే ఉంటుందండి అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి పాలు పాల ఉత్పత్తుల్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో పాలు పాల ఉత్పత్తుల్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి బ్యూటరిక్ ఆమ్లం అయితే ఉంటుందండి అలాగే మొక్కలు నూనెల్లో ఉండే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో మొక్కల నూనెల్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి స్టీరిక్ అలాగే పామ్టిక్ ఆమ్లాలు అయితే ఉంటాయండి స్టీరిక్ లేదా పామ్టిక్ స్టీరిక్ పామిటిక్ ఆమ్లాలు అయితే మొక్కల నూనెల్లో అయితే ఉంటాయండి ఆమ్లాలుగా అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి కొబ్బరిలో ఉండే ఆమ్లం ఏమిటి అన్నారండి సో కొబ్బరిలో ఉండేటువంటి ఆమ్లం వచ్చేసి కాప్రిక్ కాప్రోయిక్ ఆమ్లం ఈ రెండు అయితే కొబ్బరిలో అయితే ఉంటాయండి సో ఇవన్నీ మనకి మొత్తంగా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఆమ్లాలు క్షారాలు అలాగే లవణాల గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది టోటల్ గా హండ్రెడ్ బిట్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరిగిందండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ జేఈ గ్రూప్ డి అలాగే ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ సిజిఎల్ ఎంటీఎస్ అలాగే ఇతర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ స్టేట్ జాబ్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మన వీడియోలు అయిత